అనే పదానికి ఇంకా డెప్తులకు వస్తూ ఉన్నాడు పరమేశ్వరుడు అంటూ ఉన్నాడు అకృత్యమైనటువంటిది అది కృత్యమైనటువంటిది కాదు అది అకృత్యమం ఈ హాల్ ఉందంటే ఇది న్యాచురల్ గా ఉన్నదా లేకపోతే మానవుడు నిర్మించిందా అని అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ద న్యాచురల్ థింగ్ ఇది ఒక జీవుడి యొక్క సృష్టి ఇది బ్రహ్మదేవుడి సృష్టి కాదు ఈ హాలు ఈ ఫోటో ఉన్నది అని అంటే అది న్యాచురల్ సృష్టి కాదు అది అకృత్రిమం కాదు అది కృత్రిమం ఆర్టిఫిషియల్ న్యాచురల్ థింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ థింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ మీన్స్ ద బిల్డ్ బై ద మ్యాన్ న్యాచురల్ మీన్స్ the built by the god brahma deva shivudu antu unnadu okay nu aatma ante emuto adutunna kada listen carefully akrutimam adi prutimam ga anatundi di anadyantam adi anadi ఎప్పుడు దిది అను అని ప్రశ్న వేస్తావేమో నో ఆన్సర్ ఫ్రమ్ మీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అనాది ఆది అనాది దేవనం దేవ ఉచ్చతే అటువంటి దైవాన్ని దేవ ఉచ్చతే దాన్ని దేవుడు అని అంటారు నామరూపాలతో కూడినది ఏదైనా సరే అది ఆత్మ కాదు అకృత్రిమం అనాత్యంతం దేవనం చిత మరి ఏమిటది ఇక్కడ మళ్ళీ తానే ముడి విపదీస్తా ఉన్నాడు అకృత్రిమము అనాది ఆది ఏమిటది చిత్ చిత్ అంటే జ్ఞాన స్వరూప భగవంతుని సచ్చిదానంద అని అంటారు సత్ చిత్ ఆనంద ఈ మూడు ఒకటేనా వీర ఈ మూడు ఒకటే సత్ ఉన్నది ఏమున్నది ఎలా ఉన్నది రెండు ప్రశ్నలు పడతాయి అస్థి ఉన్నది ఏమున్నది అది ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని సత్యం అన్నారు మరి ఎలా ఉన్నది అది అంటే ఇదిగో చిత్ స్వరూపంగా ఉన్నది జ్ఞాన స్వరూప చిత్ అంటే జ్ఞాన జ్ఞాన స్వరూపంగా ఉన్నది మరి ఆ జ్ఞానం కూడా ఏ విధంగా ఉన్నది ఆనంద స్వరూప ఉన్నది జ్ఞాన స్వరూపంగా ఉన్నది ఆనందంగా ఉన్నది దట్ ఈస్ కాల్డ్ శివ డెలివర్డ్ బై ద శివ దీనిని శివుడు అంటారు అని చెప్పడం జరిగింది సాక్షాత్తు పరమేశ్వరు వశిష్ట మహర్షి ఎన్నో శాస్త్రాలు చదువుకున్నాడు కాబట్టి మహితాత్మ పరమేశ్వర అవస్థాత్రయ సాక్షి 
పంచ కోశాలకు అతీతుడు అని నేనైతే విన్నానో అనంతా కూడా శివుడేనా అన్నాడు మళ్ళీ వశిష్ట మహర్షి ఇప్పుడు మూడో ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు నాకు శివ అంటే ఏమిటో బాగా అర్థమైంది ఇప్పుడు నేను శాస్త్రాల్లో చదువుకున్నటువంటి ఆ జ్ఞానము ఈ జ్ఞానము ఒకటేనా అని మళ్ళీ నాకు సందేహంగా ఉన్నది పరమేశ్వర నాకు ఇంకా డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి అన్నాడు వశిష్ట మహర్షి పరమేశ్వరుడు ఇంకా లోపలికి వెళ్తూ ఉన్నాడు రెండవ ప్రశ్నలోన ఆత్మ అంటే ఏమిటి అన్నప్పుడు అది అకృత్రిమము అది ఆది అది అనాది అని చెబుతూ అది చిత్ స్వరూపము అని చెబుతూ వెళ్ళాడు పరమేశ్వరుడు వశిష్ట మహర్షి మళ్ళీ అడిగినప్పుడు సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు ఇంకా క్లారిటీ ఇస్తూ ఉన్నాడు మోహన శివ సర్వదాతీత సర్వసంకల్పనాగ దిక్కాలాత్యనవిచ్ఛిన్న మహర్షి శివ అంటే ఏమిటో ఇంకా క్లారిటీ ఇస్తూ ఉన్నాను శివ సర్వదాతీత మన శాస్త్రాల్లోన విష్ణు పదము శంకర పదము మహేశ్వర పదము అమ్మవారి పదము అని కొన్ని కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏమిటి పదము అని అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ లోక ప్రాప్తి అక్కడ విష్ణు పదము అన్నప్పుడు అతడికి వైకుంఠ ప్రాప్తి కలుగుతుంది శంకర పదము అన్నప్పుడు అతడికి కైలాసం సంప్రాప్తమవుతుంది ఇక్కడ పరమేశ్వరుడు చెబుతున్నాడు వశిష్ట మహర్షి శివ సర్వ పదాతీత నువ్వు ఎన్ని పదాలు తెలుసుకున్నావో వేదాలలో పురాణాలలో శాస్త్రాలలో ఇతిహాసాలలో స్మృతులలో ఆగమాలలో వాటన్నిటికంటే కూడా ఇది అతీతమైనటువంటిది సర్వ సంకల్పనాత్మిగా ఏ సంకల్పము లేనిటువంటిది వైకుంఠములో కూడా సంకల్పాలు ఉన్నాయి ఎందుకో తెలుసిన అక్కడ కూడా మనసు ఉన్నది కైలాసములకు వెళ్ళినా అక్కడ కూడా నీకు సంకల్పాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే అక్కడ కూడా మనసు ఉన్నది నువ్వు ఏ లోకానికి వెళ్ళినా సంకల్ప వికల్పాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఎందుకంటే మనసు అనేది నీకు తోడుగా ఉంది కానీ శివ పదములో యు డోంట్ హ్యావ్ ద సంకల్ప బికాస్ దర్ ఇస్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ మైండ్ అక్కడ మనస్సు లేదు సర్వ సంకల్పనా నీవు ఏ పదాలైతే తెలుసుకున్నావో అవన్నీ కూడా మూడు దోషాలకు లోనవుతాయి వశిష్ట మహర్షి దేశ కాల పరిచిన్న ఈ దేశంలో ఉన్నది అది దేశానికి పరిమితమవుతుంది ఒక కాలానికి పరిమితమవుతున్నది అది అవిచ్ఛిన్న కాదు విచ్ఛిన్న అది కూడా ఒకనాడు విచ్ఛిన్నమయ్యేటువంటిది సర్వారంభ ప్రకాశ
ఈ లోకాన్ని ఆ సూర్యుడు ప్రకాశింపజేస్తే ఆ సూర్యుడిని ఆ చంద్రుని కూడా ప్రకాశింపజేసేటువంటి వాడు శివుడు అన్నింటినీ ప్రకాశింపజేసేది ఆ శివుడే ఆయన యొక్క శరీరము నా శరీరం లాంటిది కాదు వశిష్ట మహర్షి అతని యొక్క మూర్తి ఎలాంటిదో తెలుసా చిన్మాత్రూర్తి చిన్మాత్ర అంటే చిత్మాత్ర చిత్ అంటే జ్ఞానమూర్తి దేవయుచ్చే మునే 